രണ്ടായിരത്തിയേഴിലെ ഒന്നാം യു പി എ സർക്കാരാണ് ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയായ ഡെസോൾട്ട് ഏവിയേഷന്റെ റഫാൽ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് മിക് വിമാനങ്ങൾ തകർന്നടിയുന്നതും മിറാസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് പ്രായമേറുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് വിദേശത്ത് നിന്നും പോർ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ അന്നത്തെ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ലോക്ഹീഡ് മാർട്ടിൻ ബോയിങ് റഷ്യയിലെ മിക് എയ്റ്റീൻ സ്വീഡനിലെ സാബ് ഗ്രീപ്പൻ യൂറോ ഫൈറ്റർ ടൈഫോൺ ഫ്രാൻസിലെ ദസോൾട്ട് റഫാൽ തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ ടെൻഡർ നൽകുകയും അവസാനം റഫാലിന് കരാർ നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയുമായി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് കരാർ ഒപ്പുവെക്കുന്നത് ഇതനുസരിച്ച് പതിനെട്ട് വിമാനങ്ങൾ കമ്പനി പൂർണ്ണമായും നിർമ്മിച്ചു നൽകും ബാക്കി നൂറ്റെട്ട് വിമാനങ്ങൾ ബംഗളൂരുവിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡുമായി ചേർന്ന് സംയുക്തമായി നിർമ്മിച്ചു നൽകും വിമാന നിർമ്മാണത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറാനും ധാരണയായിരുന്നു ആയിരത്തി ഇരുപത് കോടി ഡോളറിന്റേതാണ് അന്നത്തെ കരാർ അതായത് ഏകദേശം അൻപത്തിനാലായിരം കോടി രൂപയുടേത് കഴിഞ്ഞ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ചിൽ ദസോൾട്ടും എച്ച് എ എല്ലും കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു എന്നാൽ മോദി സർക്കാർ അധികാരമേറി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ കരാർ തകിടം മറിഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ മോദിയുടെ ഫ്രാൻസിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് റഫാലിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുന്നത് ആ സന്ദർശനത്തോടെ ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്ന പോർ വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്താറായി കൊടുന്നതിനെ കുറഞ്ഞു പോർ വിമാനങ്ങൾക്കൊപ്പം അതിലുപയോഗിക്കാവുന്ന അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ കൂടി വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു അതോടെ വിമാനത്തിന്റെ വില പല മടങ്ങായി കൂടി നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് എണ്ണത്തിന് നൽകേണ്ട വിലയേക്കാൾ അധികം നൽകണം മുപ്പത്താറ് എണ്ണത്തിന് എന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരം വിമാന വില പുറത്തുവിടുന്നത് രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാലും വില വിവരപ്പട്ടിക പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസ് സർക്കാരുകൾ തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ കരാർ അനുസരിച്ച് വിലക്കപ്പെട്ടതിനാലും അധികമായി നൽകേണ്ടി വരുന്ന തുക എത്ര എന്ന് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്കറിയാൻ നിർവാഹമില്ല യു പി എ കാലത്തുണ്ടാക്കിയ കരാർ അനുസരിച്ച് പോർ വിമാന നിർമ്മിതിക്കുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ എച്ച് എല്ലിന് കൈമാറിക്കിട്ടുമായിരുന്നു തദ്ദേശീയമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇതിനകം വികസിപ്പിച്ച എച്ച് എല്ലിന് റാഫേലിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൂടി ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾ സ്വയം നിറവേറ്റൻ ഭാഗത്തിലേക്ക് വളരാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അതില്ലാതാക്കി ദസോൾട്ടിന്റെയും കരാറിന്റെ ഭാഗമായ ഇതര കമ്പനികളുടെയും പങ്കാളിയായി അനിൽ അംബാനിയുടെ കമ്പനിയെ നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ ഇല്ലാതായത് സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈമാറ്റമാണ് ഈ കമ്പനികളെല്ലാം കൂടി കരാർ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ട മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപ പൊതുമേഖലയിൽ നിന്ന് അനിൽ അംബാനിയുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തു നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് പോർ വിമാനങ്ങൾ എന്നത് മുപ്പത്താറാക്കാനും ഇന്ത്യൻ പങ്കാളി സ്ഥാനം അനിൽ അംബാനിയുടെ കമ്പനിക്ക് നൽകാനുമുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ച ആലോചനകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വഹിച്ച പങ്കിനെ കുറിച്ചെല്ലാമാണ് ദി ഹിന്ദുവിൽ എൻ റാം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന റിപ്പോർട്ട് അഴിമതിക്കെതിരെ നാടുനീളെ ഘോരഘോരം പ്രസംഗിച്ച് അഴിമതി തുടച്ചു നിൽക്കുകയാണ് തന്റെ അവതാരോദ്ദേശമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് രാഷ്ട്ര സേവനത്തിനായി കുടുംബം പോലും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചവനെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഓഫീസാണ് അഴിമതിക്ക് അവസരമൊരുക്കും വിധത്തിൽ കരാറിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഈ അഴിമതി കേസിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെയും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ദ ഹിന്ദു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അഴിമതി ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളിൽ വെള്ളം ചേർത്താണ് മോദി സർക്കാർ കരാർ നടപ്പിലാക്കിയതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന രേഖകളിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഫൻസ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് പ്രൊസീജിയറിലെ ചില വ്യവസ്ഥകളാണ് കരാറിനായി മാറ്റിയത് ഇടനിലക്കാർക്കുള്ള കമ്മീഷനോ അനധികൃതമായ സ്വാധീനമോ തടയുന്നതിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയ വ്യവസ്ഥകൾ കരാറിന് വേണ്ടി മറികടന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ സമിതി അംഗീകരിച്ച മാറ്റം അന്നത്തെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിരുന്ന മനോഹർ പരീക്കർ അധ്യക്ഷനായ ഡിഫൻസ് അക്യൂസേഷൻ കൌൺസിൽ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസുമായി ഏർപ്പെട്ട ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ അഗ്രിമെന്റിന്റെ തൊട്ടുമുമ്പാണ് വ്യവസ്ഥകൾ ഇളവ് വരുത്തിയത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ വിവരം സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച രേഖകളിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ദി ഹിന്ദു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു കരാർ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട സപ്ലൈ പ്രോട്ടോകോളിൽ നിന്നാണ് വ്യവസ്ഥകൾ മാറ്റിയത് ദസോൾട്ട് കമ്പനിയാണ് സപ്ലൈ പ്രോട്ടോകോളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കേണ്ടത് ചട്ടങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതോടെ ഇളവിന്റെ ആനുകൂല്യം ദസോൾട്ട് കമ്പനിക്കാണെന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ അഴിമതി തടയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ചട്ടങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനെ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയ്ക്ക് നിയോഗിച്ചിരുന്ന സമിതിയിലെ മൂന്ന് പേർ എതിർത്തു അത്
പ്രതിരോധ മന്ത്രി മനോഹർ പരീക്കർക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്നുവന്ന ബോഫേഴ്സ് അഴിമതി തുറന്നു കാട്ടിക്കൊണ്ടെഴുതിയ റിപ്പോർട്ടിലൂടെയാണ് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ എൻ റാം ദേശീയ മാധ്യമ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയതിന് സമാനമായ സാഹചര്യമായിരുന്നു ബോഫേഴ്സ് അഴിമതി പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നത് ബോഫേഴ്സ് തോക്കിടപാടിൽ സമാഹരിച്ച കമ്മീഷൻ തുക മുഴുവൻ സ്വിസ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഈ അഴിമതി അന്വേഷിക്കണമെന്നും എൻ റാം വെളിപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിനും ഇടയിൽ ഇന്ത്യയും സ്വീഡനും തമ്മിൽ നടന്ന ആയുധ ഇടപാടുകൾ മുഴുവൻ പുനരന്വേഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം രാജ്യവ്യാപകമായി ഉയർന്നുവന്നു ഈ കേസിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി കമ്മീഷനായി അറുപത്തിനാല് കോടി രൂപ കൈപ്പറ്റിയതായും തെളിഞ്ഞു രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് മോൺബ്ലാങ്കിന് പുറമെ ട്യൂലിപ്പ് എന്ന പേരിലും അക്കൌണ്ട് ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ദ ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിന്റെ സ്റ്റോക്ക്ഹോം റിപ്പോർട്ടറായിരുന്ന ചിത്ര സുബ്രഹ്മണ്യമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അന്ന് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പത്രാധിപർ ജി കസ്തൂരി തയ്യാറായില്ല തുടർന്ന് പത്രത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്ററായിരുന്ന എൻ റാം ഡൽഹിയിൽ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയാണ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത് റഫാൽ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ തുടർച്ചയെക്കുറിച്ച് എൻ റാം ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദ ഹിന്ദുവിന് സർക്കാർ പരസ്യങ്ങൾ നിഷേധിച്ചേക്കാം അങ്ങനെയൊരു സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഞങ്ങൾ പിന്നോട്ടില്ല ബൊഫേഴ്സ് അഴിമതി പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അന്ന് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഇന്ത്യ ടുഡേ ഉൾപ്പെടെ പ്രധാന മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഹിന്ദുവിനോടൊപ്പം നിന്ന് അഴിമതിക്കെതിരെ പോരാടി പക്ഷേ റാഫേൽ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങളോടത് ഒരു ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടമാണ് എന്തൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ നടന്നാലും ഈ അന്വേഷണം മികച്ച റിസൾട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഫോട്ടോയില്ലാതെ ഒരു ദിവസം പോലും പത്രമിറങ്ങരുതെന്ന് എഡിറ്റോറിയൽ ടീമിന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരുന്ന ദ ഹിന്ദുവിന്റെ മാറ്റം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് റഫാലിൽ ഹിന്ദു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രേഖകൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സുപ്രീംകോടതിയിലെ വാദത്തിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത മറുപടിയും ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്